Al hacer un balance del 2013 al 2015, la Comisión Nacional Forestal reporta haber logrado avances importantes en la reforestación de las cuencas y en el establecimiento de plantaciones forestales maderables y reservas a través de diversos mecanismos de mejoramiento ambiental. El gerente de la CONAFOR en Veracruz, Martín Gelacio Castillo Calipa, destacó que a la fecha se ha logrado ejercer una inversión acumulada mayor a los 153 millones de pesos que ha servido para que cerca de 32 mil hectáreas hayan recuperado su cobertura vegetal. Con el programa de desarrollo forestal que tenemos en el estado, en donde la prioridad es el aprovechamiento forestal sustentable. O sea, en Veracruz, treinta y tantas mil hectáreas en este 2015 se han apoyado. En sus comunidades lo está viendo, no solamente por el empleo tan importante que estamos nosotros eh, coadyuvando o generando, sino también, por ejemplo, las obras de conservación de suelo y agua que se están haciendo en las dos cuencas, tanto del Cofre Perote como el Pico Orizaba. Ya las comunidades eh, de abajo del, de la microcuenca o cuenca están teniendo mayor cantidad de agua que ellos pues, están cosechando, ¿no? Por su parte, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Alvarado Martínez, consideró necesario ampliar los ejes transversales que combate a los efectos del cambio climático, al involucrar a la Sedema y otras 18 instancias estatales en una política que ya tiene reconocimiento nacional. Tiene que ver con el manejo de las cuencas costeras bajo un contexto climático que se promueve tanto por el gobierno federal como por eh, sociedad civil organizada y que también trasciende hacia lo que son esquemas de restauración y reforestación. Trabajamos de la mano con la Comisión Nacional Forestal, como es el caso específico del día de hoy que nos trae a su Consejo Estatal Forestal, precisamente para la evaluación de los proyectos que buscan generar una derrama económica y social en el territorio, pero que eh, exigiéndoles una... Eh, una variable ambiental y forestal muy importante para poder tanto mitigar los, las afectaciones como poder compensar las mismas. Y desarrollamos también estrategias de vinculación con el gobierno, con el sector académico y no gubernamental. De esta manera, en Veracruz se tiene un manejo integral de cuencas, conservación de humedales y uso sustentable de la biodiversidad. Luis Antonio Luna, Más Noticias.